Na msodaka mtazamaji kwa hivi sasa ni saa saba na dakika 25 karibu kwenye shajara sehemu ya pili tukiwa na uh, dada mrembo hapa labda aweze kujitambulisha kwanza kwa wale ambao mnamfahamu na kwa wale ambao sio kufahamu uweze kujitambulisha wapate kujua. Najulikana kama official Nasra hiyo mm -hmm. ni TikTok lakini my official names are Winnie Matilda Danjeri. Winnie Matilda Danjeri. Yeah. Na labda ni kuite official Nasra. Yeah. Mwana kwa watu na kufamu hivu. Um, tulipata kufahamu kupitia mtandao wa TikTok uh, Nasra. Na ilikuwa ni ile video yako ambao tuleza kupona kwa mbao unalia, lafu inatoka machozi. Kila moja kiangalea, hii kweli inakuwaji. Ebu anza kutuambia ni kwa nini hali kwa hivu kwanza. Na ulisikia aje ukiona kwa mba machozi ya kwa kutoka mfano wa damu. Nilikuwa sawa kapisa. Mm -hmm. Muda si muda ni kanza kuhumwa na kichwa. Alafu kuhumwa na kichwa ni kanza kutoka na damu kwa masikio. Ilianza kwa masikio. So kwa sababu si mara ya kwanza, isha initokea mara mingi. Mm -hmm. Nikafanyia tu first aid venye tu nimezoea. Kupanguza kwa masikio ikanza kwa mdomo. Kwa mdomo nikafungia, ikakudwa kwa mapua. Nikaachilia kwa sababu imekudwa kwa mdomo, imetoka kwa mapua. Wakati nafungia ya mdomo, ya mapua ikatoka pamoja na machozi. Ikanishtua sana. Kwa sababu kitu kama hicho hakijai kutokea. Kwa macho haijawai, lakini kwa mapua, kwa mdomo, kwa masikio ilikuwa inatoka tu. Mm. Lakini niliyambewa ni kawaida. Mm -hmm. Ni kawaida. Ya. Na mkwa mtazamadi ya siku fahamu, turudi nyuma. Ugonjwa mba uko nao. Ulijua lini, una ugonjwa, nani ugonjwa gane mba uko nao wewe? Ugonjwa ni, nilijua mwezi wane, 2023. Mm -hmm. Na ni ugonjwa wa saratani ya damu, mm -hmm. ambayo ni lukemia. Mm -hmm. Na inajita AML, acute. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nilijua April, 2023. Okay. Ya. Yeah. Ulikuwa unafanya nini ukajua kumbu na ugonjwa? Nilikuwa tu kazini. Nikaanguka kazini. Mm -hmm. And then nikaumba ruhusa ya gafla japo kuwa boso wangu wanipiga kelele sana kwa sababu ilikuwa ni mwisho wa mwezi. Mm -hmm. Kwa hiyo aliona kama nimetegea mwisho wa mwezi ifike ndio ni ni collapse ni itishe mshahara kwa sababu nilimwambia nisaidie na mshahara mm -hmm. kwa sababu nataka kwenda hospitali kwa sababu kilichofanyika hakikuwa kizuri hivyo nilitapika damu hata ambao tulikuwa nao kazini wanaweza wakasema wapi Saudia? Saudia. Mhm. Mm yeah. So nikatoka hapo nikijiulizanga maswali hiyo mm. damu imetoka wapi mm. japokuwa nilikuwa nimeanza kupunguza weight mm -hmm. nimeanza kuwa na usingizi mingi mm. nimeanza kutapika tapika lakini nilikuwa nimesema kwa sababu Saudi imekula pesa zangu kwa hospitali sana mm. kwa hiyo nilikuwa nimedecide ku take a break mm -hmm. hata nikiumwa na kichwa hata nikiumwa na tumbo nilikuwa siendi check up mm. lakini hiyo ilinifanya nikaenda check up Mm -hmm. After kwenda check up nikaambiwa nifanyiwe sample ya damu na pia joto yangu ilikuwa juu sana. Mm -hmm. Kufanyiwa sample ya damu ikaambiwa kuna dispensary huwa tunaenda. Nikaambiwa kuna kitu serious imeonekana kwa damu yangu. Mm -hmm. Kwa hiyo nafaa kupelekwa hospitali kubwa. Mm -hmm. Ambapo wakati umeambiwa utapelekwa hiyo hospitali unajua uko mgonjwa. Mm -hmm. Inajita King Fahad Specialized mm -hmm. Hospital. Mm -hmm. Kwa hiyo nikapewa transfer Na obviously ukipelekwa kwa hiyo hospitali lazima utashikwa. Kwa nini? lazima uta, okay mimi nilikuwa kimboi. Mm. Lazima utashikwa kwa sababu bosi wako atatafutwa kwa sababu ile ni hospitali ya serikali. Okay. Kwa sababu niliambiwa kuna kitu serious kwa mm -hmm. damu yangu ilibidi nikakubali hata kama nitashikwa ni sawa lakini nijue ni nini hiyo serious. Mm -hmm. Nikapelekwa kwa hiyo hospitali through transfer. Nikaambiwa damu yangu inaonyesha nafaa kufanywa iko na iko na signs ni kama niko na saratani lakini wanataka ku, ku confirm the robot maro kwa hiyo nikafanywa inaitwa biopsy nikafanywa mm -hmm. nika biopsy saudia na ikakuwa confirmed ni kweli mhm ya mhm Uh, Nasra, tu, tuwe na nguvu kiasi, najua siyo jambo raisi, uh, tutoke kwa hiyo safari hiyo, sawa ushambiwa, lakini nakuona saa hiyo ni msiana very strong kwa saa hii, uh, na, mugu, na naomba mungu wa kupe nguvu, wa kupe nguvu zaidi, manake siyo jambo raisi ya kuweza kujitokeza hivi, naweza kuzungumza uh, maisha yako, pindi ulupo ambeo kwa mba 
una ugonjwa huo uliwasiliana na nani nyumbani kitu ya kwanza nyumbani hawako wanapatikana mm. sababu so, the only way that i could communicate with them ni through fb mm. ama whatsapp mm. lakini walikuwa hawapatikani mm -hmm. nilikuwa na na communicate na mama yangu mm. mara moja kwa moja okay na sister yangu pia mara moja kwa moja hatukuwa tuna communicate sana kwa hiyo sikuambia mtu wote wa nyumbani Mm. Ata si kuambia mtu yote aliye karibu na mimi kwa sababu it really broke my heart. Mm. Sababu the moment umesikia the word cancer ushajua kifo chako kiko karibu. Mm. Na pia hao madaktari wakaniambia huu ugonjwa umenianza mapema kitambo. Kitambo. Mm -hmm. Kwa hiyo akaniambia udaktari kwa sababu inanikula haraka sana sitakawia sana duniani nitaka miaka kama mitano so nikona si hata nisiwaambie wacha tu wa surprise na kifo changu hmm. okay so so ikawaje paka wewe ukajipata Kenya nilegive up na maisha ya Saudi after fighting hmm. after kupokea ile madawa hmm. marafiki wakanitenga na mdosi mdosi alisemaje mdosi wangu kitu yenye tu aliombo aliomba exit kwa sababu nilikuwa mgonjwa sana akaambiwa apeane exit yeye ni anafaa kupeana exit mm -hmm, mm -hmm. kwa sababu nilikuwa mikononi mwake mm -hmm. alisema muache ni aende hata hakuwa na shida yoyote mm -hmm. alisema tu muache ni aende mhm mm ya ndio ikakuwa hivi kwa sababu okay. yeye ndiye angenifanya nikakaa Saudi sana mhm okay. lakini Kenya nilipofika Kenya nilikujua na mama yangu airport mhm mm ndio alinieka sana na nilikuwa na uchungu na kumbuka pale vi Saudi kuna mali kunaitwa deportation mm -hmm. lazima upitie hapo mm -hmm. kuna pale visa kan deportation kuna kuanga na matron mm -hmm. yule matron alinimind kama mtoto wake mm. alisimama kama mama yangu mm -hmm. alinitia moyo mm -hmm. hata kuna wakati tena nikiwa huko huko sakan damu ilinitoka mwili ilinitoka kwa masikio kwa mdomo kwa mapua ikawa sasa ni mambo ya kulazwa hospitali lakini alilazwa na mimi mm -hmm. kwa ile kitanda nililala peke yangu sababu ni kitanda cha mgonjwa yeye alilala hapo chini mm -hmm. na nikikuja Kenya akanipatia mtu akanishika mkono mpaka hakikishe nimefika nyumbani mpaka nimefika Kenya Mm -hmm. Sasa huyo ndiye alinishikilia mpaka familia yangu wakafika. Mm -hmm. Na nikaenda nyumbani. Yeah. Lakini mama hakujua kwa nini umerudi. Mama alijua dhuruma itandao kwa sababu watu walinisambaza. Kwa sababu ilifika mahali huo ugonjwa ukanikula sana mm -hmm. na nikahisi nataka kukuja nyumbani. Mm -hmm. Na pia pesa zangu zilikuwa zishaisha. Mm -hmm. Na ukitaka kuja nyumbani lazima ulipe ticket. Mm -hmm. Kuna kuanga na kulipa embassy sasa nikajiongea kwa sababu niko na ile TikTok TikTok are my family. Mm -hmm. Wakati wenyewe niko na shida they always come through for me. Hata kuna siku dada yangu alikuwa mgonjwa sana. Mm -hmm. Na nikampost na nikamwambia nisaidieni. Mm -hmm. Nilikuwa Saudi na kweli walinisaidia na mpaka tukapata hospitali na dada yangu akapona. Mm -hmm. So they are always my family. Mm -hmm. Nikamwambia nataka kukuja nyumbani sababu nimepatikana na ugonjwa wa saratani. Mm -hmm. Kwa hiyo nataka tukukuja I die in my mother's land. Mhm. Mm Wali contribute they really came together as one. Mm. By one way nilikuwa nishakuja nyumbani. Mhm. Yeah. So ilikuwa ile encounter ya wewe na mama. Sasa kwanza kumuelezea apate kujua afya yako. Okay, my mom is so different. Mhm. Singetaka kuongelea saidi yake sana. Okay. Yeah. Mhm. Mm Ako different because everything was normal. Mm. Lakini namuelewa because she's a single mom. Mm -hmm. Na ako na trauma zake. We, na wajua pia watu na wakati pia, mwingine yeah. uh, labda mkatizie Nasra. Okay. Uh, watu huchukua taarifa zozote tofauti. Yeah. Kila mmoja atakaoonekana basi itakuwa sawa mm -hmm. kila kitu ni strong na kuna yule ata break down. Maybe alinionyesha she's tuko pamoja. Maybe I should stay strong though it was hard. Mm. Kwa mimi kuelewa nilingoja kwanza mtu wa kwanza ku reason na mimi ni mama yangu. Mm. Nilingoja mtu wa kwanza kunitia moyo ni mama yangu lakini in that period mm. alinyamaza kwanza I think ni ni, ni shock. Alipigwa na shock. Eh. Japokuwa sijawahi elewa mpaka leo lakini niliamua tu kuchukulia tu sufuri kwa sababu hiyo nayo nikiweka itani itaniumiza mawazo. Mm. Mm. Yeah. Watu wako tofauti. Kuna yeah. yule atakuonesha 
amemalizika nguvu kabisa kuna yule mimi atakuonesha wewe bado tuko sawa na mbali na hiyo ni atuanze hii jani yako ya kupata matibabu imekuwaje haijakuwa rahisi <laughs> haijakuwa rahisi kwa sababu ukumbuke nilikuja Kenya kwa msaada ya watu mm -hmm. na ukumbuke nikikuja Kenya tena nitakuja kwanza ma story ya matibabu so haijakuwa rahisi kwanza kitu ya kwanza nilipokuja nyumbani hiyo first week familia walinionyesha wa, wamenishika mkono sana mm -hmm. waka create hata whatsapp group lakini sijui what happened ikakuwa mm. dismissed na kila mtu akaenda kwa maisha yake na normal business so ikakuwa ni mimi tu mm -hmm. ikabidi nirudi kwa wale wale watu wangu nikamwambia acha kitufanyeni ile kitu mm -hmm. they really came through for me mm -hmm. nimeenda fast chemo cycle though haijakuwa easy nimemalizana nayo nao nataka kuingia kwa radiotherapy alafu Yeah. Nikimalizana mm -hmm. na hapo niingie immune. Mm -hmm. Then nione kama nitakuwa nimepona. Inshallah utakuwa umepona. Niko na matumaini. Mm. Naona ni mtu una nguvu. Uh, mbali na hiyo Nasra kuna kitu ambacho nimetaka kufahamu. Changamoto ambazo unazozipitia apart from hiyo ya finances ni changamoto za aina gani? Watu kunitenga Mm. kwa sababu kuna wakati mostly this week hata ukiangalia kwa hiyo live ya baba T ninasema sitaki mtu karibu kwa sababu kuna vitu ambazo zinanifanyikia mpaka they are lowering my self esteem mm. sitaki mtu akuja karibu kwa sababu kuna some discharges zilikuwa zinanitoka na zinaacha some black spots unaona hizi ndizo zimebaki mm -hmm. they were too much sasa unakuta zinatoa harufu ya damu mm. so unakuta mpaka mimi mwenyewe nasikia na jiuti kwa sababu ya harufu. Sasa na imagine mtu mwingine akikuja itakuwaaje na unajua watu wa TikTok. Mm. So nikasema lazima ningoje mpaka nikue sawa kabisa. Yeah. Mm -hmm. Mbali na kutotaka watu karibu ni changamoto gani ambazo umezipitia? Kuacha na marafiki ambao sikuwahi tegemea. Mm. Sikuwahi hata siku moja wanigeuke sikuwahi. Hiyo ni kitu ambayo imenipea adhabu. Mm -hmm adhabu ambayo haina kilio kwa sababu nashindwa nilie ama nishtuke ni ama nifanye ni lakini yote kwa yote niliamua kukubali tu. Mm. Nilikubali mtu yote ambaye was meant to be in my life atakuwa na kama hatakuwa hatakuwa. Mm -hmm. Ivo to just take it easy na also being positive. Mm -hmm. yeah. Ukiwa rabuni walikuwa karibu sana na wewe. Baada ya kusikia kwamba wewe ni mgonjwa unahisi yeah. kwamba walisema kwamba the group wale ambao unajua sasa kulingana na hii mtandao ya TikTok kuna siku tena niliwahi trend tena nikiwa Saudia walikuwa wanataka kuniona wapigwe picha na mimi sijui nini lakini ilipofika huo wakati wote even the best friend ambayo tuliconvert na the same month mm. alinigeuka lakini yote kwa yote nilishukuru tu kwa sababu niliona ilitendeka tu kwa wema mm -hmm. yeah. ni watu hata ukiulizia msaada hawana shughuli yoyote hawakuwa na shughuli. Mhm. Mm mm -hmm. Na Nasra hii i video yako ya wewe kutokwa damu kila mahali imechukuliwaje katika mitandao? Imechukuliwa kwa uzuri na kwa ubaya. Mm -hmm. Na kwa ubaya ndio sana. Mm. Ambapo inaumiza moyo wangu sana kwa sababu siku ipost nikitafuta likes, siku ipost nikitafuta followers. I wanted to know the reason na nilikuwa nataka kujua solution because they are my family. Mm. wakati wenye nimeumwa na wambieni na umwa na tumbo niambieni shida ni nini mm -hmm. wataniambia enda kula mbegu za mapaipai mm. pale tiktok kuna kila aina ya mtu daktari, eh. kuna madaktari kuna kila mtu sasa mimi nikipost ile video kwa sababu ilinishtua na nilikuwa peke yangu kwa nyumba the only solution i could do ni kuipost tiktok nipate solution mm. lakini kuna ambao wameshtuka na kuna ambao wanaichukulia kwa ubaya. Mm, na wanaona ndio kitu kujifanya. Wengine wananiambia ninajifanya. Mm. Wengine wananiambia sijui nimeweka tomato. Mm. Wengine wananiambia sijui so it's too much. Mm. Na uh, mwelekezi labda tuweze kupumzika kwa hivi sasa na baada ya muda sio kwa mrefu tutakuja na Nasra najua wengi wanaulizani video gani hiyo Nasra aliweza kupost katika mitandao 
imezua mda halo na yeye anasema sio ati anajifanya mwili wake anaujua ye mwenyewe mtazamaji endelea kutazama uh, sema na citizen kwa ni wakati wa shajara nambari ya rafa ni mbili mbili ni mbili mbili au kipenda katika mtandao wa ex ni citizen tv kenya hashtag sema na citizen usiende mbali